இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டென்னில் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்டு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் டிஜிட்ஸ் விச் கண்டைன் நம்பர்ஸ் தட் ஆர் நோன் ரிலையபிளி அண்ட் ஃபஸ்ட் அன்சர்டைன் நம்பர் நம்பர் டிஜிட்ஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அது எப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட்டு அதாவது நம்ம ஒரு நம்பர்ஸ் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த நம்பரில் வந்து எந்த ஜீரோவுமே இல்லைனா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பருமே சிக்னிஃபிகன்ட்டு தான் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நாலு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் எயிட் இங்கே ஜீரோ இல்லை அப்போ இது வந்து என்னது சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எவ்வளோவு ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ இதுலேயும் நமக்கு என்ன ஜீரோவே இல்லை அப்போ அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குங்க ஸோ அப்போ வந்து இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ட் வந்து ஃபைவ் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போது இங்கே என்ன பாயிண்ட்னா நமக்கு ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் நான் ஜீரோ இப்போது ஒரு ஜீரோ இருக்குது அது ரெண்டுக்கு இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்பராக இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அது சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ்னா நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் த்ரீ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ இதுலேயும் வந்து நம்பர்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிறதுனால இதுவும் நமக்கு கவுண்டபுள் தான் இப்போ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ்னா நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபோர் சாரி இங்கே ஃபைன் போட்டுருக்கோம் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு லீடிங் ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் இப்போ வந்து இப்போ இங்கே நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது முன்னால் லீட் பண்ணுது இல்லை அப்போ ஃபி ஐம்பத்தாறுக்கு முன்னால் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ வந்து அது வந்து நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் இப்போ இந்த ஜீரோஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் டூ அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இது டெசிமலில் இருந்தாலுமே நமக்கு நம்பருக்கு முன்னால் ஃபுல்லாக ஜீரோ இருக்கிறதுனால இதனோட சிக்னிஃபிகன்ட்டும் நமக்கு டூ தான் அடுத்து ஜீரோ ஆஃப்டர் டிஜிட் இட்ஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அதாவது டிஜிட் இருந்து அதுக்கு கடைசியில் ஜீரோஸ் இருந்தால் அது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கண்டிப்பாக அதாவது நம்பரோட ரைட்டில் வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது நம்பரோட ரைட்டில் ஜீரோஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இந்த ஜீரோவை கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ வந்து ஃபைவ் எயிட் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் டூ நம்பர்ஸுக்கு ரைட் சைடில் ஜீரோ இருந்தால் அது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த ஜீரோ வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது பட் ஆஃப்டர் டெசிமல் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் இப்போ ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம கவுண்டில் எடுத்துக்குவோம் அந்த ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ வந்து இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் என்ன அப்படின்னா நாலு நம்பருக்கு ரைட் சைடில் ஜீரோ இருந்தால் சிக்னிஃபிகன்ட்லேயும் இந்த ஜீரோ எடுத்து கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் அதே டெசிமலில் வந்து நம்பருக்கு அடுத்து ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு டெசிமலில் நம்பர் டெசிமல் நம்பர் இருக்குது அந்த டெசிமல் நம்பரில் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ இருந்தால் அது சிக்னிஃபிகன்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போ இது சிக்னிஃபிகன்ட் என்னன்னு கேட்டாக்கா எத்தனை சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் பட் அந்த டெசிமலுக்கு ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஜீரோ இருந்தால் அது கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போது இதில் வந்து ஜீரோ கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் த்ரீ ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் இஃப் த டிஜிட்ஸ் டூ பி ட்ராப்டு ஸ்மாலர் தேன் ஃபைவ் தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி லெஃப்ட் அண்ட் சேஞ்சு இப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இந்த செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவில் இருக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைவை விட இந்த இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டில் நம்ம ஒரு டிஜிட்டாக மாற்றணும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ த்ரீக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது டூ டூ வந்து ஃபைவை விட ஸ்மாலராக இருக்குது அப்போ ஸ்மாலராக இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து என்ன வாங்கிட்டுக்கணும் ஜீரோவாக எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து த்ரீயோட ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ தான் வரும் அப்போ நமக்கு என்ன
இப்போ இங்கே பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இதில் ட்ரா பண்ணும்பொழுது அந்த நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபைவாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒன்று எடுத்துக்கோன்னு சொன்னோம் இங்கே பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் டிஜிட் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த சிக்ஸில் நம்ம வந்து ஃபைவை விட மேலே ஒன்று அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் சிக்ஸாக ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த சிக்ஸோட ஒன்றை ஆட் பண்ணால் செவன் இப்போ நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணும்போது அங்கே என்ன வரும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் அடுத்தது பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அது நைன் நைன் வந்து ஃபைவோட கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒன்றாக எடுத்துக்குவோம் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட்டு இதே ட்ரா பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபாலோடு பை டிஜிட்ஸ் அதர் தேன் ஜீரோ தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி ரைஸ்ட் பை ஒன் ஸோ ஃபைவ் ஃபாலோடு பை டிஜிட்ஸ் அதர் தேன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் த்ரீ ஃபைவ் டூ இருக்கு வந்து டிசிமலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ டூ வந்து ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனா விட்டுடுறோம் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் அதை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போ வந்து இங்கே முன்னால் கொண்டு வந்தோம்னா த்ரீ வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்தது பாருங்கள் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் இப்போ நைனை ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு வரும் ஒன் ஒன் சிக்ஸு சிக்ஸை திரும்ப எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒன் ஒரு ஒன் ஸோ இப்போ இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் என்ன வரும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ நெக்ஸ்ட்டு அதை ட்ரா பண்ணும் போது ஃபைவ் இல்லைன்னா ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோ நாட் சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் ஈவன் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது அப்போ அது ஒன்றா ஆக்குவோமா ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நாட் சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் ஈவன் அதுக்கு முன்னால் இருக்க நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருக்குது அப்போ ஃபோர் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இது வந்து என்ன ஆகாது ஒன்றா மாறாது ஜீரோன்னு தான் எடுத்துக்கோம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்ததும் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ அப்போ வந்து டூ இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்குவோம் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ நெக்ஸ்ட்டு இதே ட்ரா பண்ணும் போது ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோ ரைஸ் டு டூ ஒன் இஃப் இட் இஸ் ஆடு இப்போ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவுக்கு முன்னால் ஆட் நம்பர் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த ஃபைவை ஒன்றா எடுத்துக்கோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அதே போல் இங்கேயும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ வந்து இந்த ஃபைவ்க்கு முன்னால் த்ரீ ஆட் நம்பர் இருக்குது அப்போ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபாலோடில் வந்து நமக்கு என்னென்னா ஜீரோ இது ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு எடுத்துக்குவோம் ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதுதான் என்னென்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவில் எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து இது இப்போ நமக்கு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் என்னென்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா மாஸ் லென்த் வெலாசிட்டி இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இப்போ டைமென்ஷன் எழுதும்போது மாஸுக்கு வந்து எம் கேபிட்டல் எம் லென்த்துக்கு கேபிட்டல் எல் டைமுக்கு கேபிட்டல் டி டெம்பரேச்சருக்கு டீட்டா கரண்ட்டுக்கு வந்து ஆம்பியர் ஏன்னு கொடுப்போம் இல்லைனாக்கா நம்ம கரண்ட் ஐ கொடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதை டைமென்ஷனில் இப்படி எழுதுகிறோம் மாசுக்கு எம் லென்த்துக்கு எல் டைமுக்கு டி டெம்பரேச்சருக்கு டீட்டா கரண்ட்டுக்கு ஏ இல்லை ஐ ஆனால் கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கோம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த பையெலாம் நம்ம கான்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போது இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலாவை ரைட் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி போடணும் இது கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபார்முலாஸ் நிறைய தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு ஃபார்முலா பார்ப்போம் இப்போ ஸ்பீடுன்னு இருக்கு ஸ்பீடுக்கு ஃபார்முலா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து லென்த்து அதனால் எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் டைம் டேக்கன் டி ஸோ டி இதை நம்ம எழுதும்போது எல் பை டி ஸோ டிவைடட் எல்க்கு மேலே கொண்டு போகிறோம் இப்போ கேபிட்டல் ஏன் எல் இன்ட்டு டி பவர் மைனஸ் ஒன் கீழே இருக்கிறது மேலே போகும்போது மைனஸ் அதனால் மைனஸ் ஒன் வால்யூம் அப்படிங்கும்போது அது என்னது எல் கியூப் ஃபார்முலா ஸோ லென்த் எல் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு எல் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எல
frequency can a formula 1 by t. The dimension formula is the t power minus 1. Next one the charge. Charge one the abdina current into time. Current can a minus a minus time a t. Up a in a t. Charge can dimension formula a t. So the polar number the yellow formula the range of dimension number basic quantities which dimension formula we make panamadina. Next one we the applications of physical quantity. Convert a physical quantity from one system of units to another physical quantity circular the convert to one system in the one next check dimensional corrections of a given physical equations so physical equation could the other dimensional correction and check but at the way use apply panrava establish relations among various physical quantities so on the other apply panrava in the video the number significant figure a rounding of a dimensional formula in three topics so you have a continuation in our next video